ভাই আপনারা কেমন আছো আশা করি ভালোই আছো বাসায় থাকবা সুস্থ থাকবা করোনা পরিস্থিতিতে বাইরে যাবা না তো আজকে যে টপিকটা তোমাদের আলোচনা করব সেটা মানব কঙ্কালতন্ত্রকে কিভাবে ভাগ করা যায় তো একটা কথা বলে নেই তোমাদের যখন এই টপিকটা রাজশাহীতে ক্লাসে পড়াবো তখন তোমাদের হাতে মানুষের অরিজিনাল কঙ্কালই মৃত মানুষের অরিজিনাল কঙ্কালই তোমাদের হাতে তুলে দেব যেন তোমরা এর আকার আকৃতি গঠন এর অবস্থান দেখে সহজে মনে রাখতে পারো প্রথমে যদিও ভয় লাগবে লাগাটাই স্বাভাবিক বাট পরে কিছু মনে হবে না কারণ তোমরা মেডিকেলে যখন ঢুকবা মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রথম দেড় বছর এই কঙ্কাল নিয়ে ঘুমাবা খাবা সব কিছুই করবা তো চলো শুরু করা যাক তো দুইটা এম হিসেবে মনে রাখবা দুইটা কথা যে মানব শিশু জন্মের সময় তার দেহের মধ্যে তিনশোটি অস্থি থাকে এবং পরিণত মানব কঙ্কালে সেটা দুশো ছয়টিতে পরিণত হয় তো কিভাবে পরিণত হয় ধীরে ধীরে জানতে পারবা জাস্ট একটু বলে রাখি যে তোমার ছোট ছোট হাড়গুলো ফিউশন মানে একটার সাথে একটা জয়েন্ট হয়ে বড় অস্থিতে পরিণত হয় এবং সেটা কুমে দুশো ছয়ে পরিণত হয় তো আসো স্কেলেটাল সিস্টেম দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রধানত অক্ষীয় এবং উপাঙ্গীয় অক্ষীয় বলতে কি বোঝায় যে অস্থিগুলো দেহের লম্ব অক্ষ বরাবর অবস্থান করে দেহের লম্ব অক্ষ বরাবর অবস্থান করে এবং এর মাঝখানে যে হৃৎপিণ্ড তারপরে তোমার ব্রেন মস্তিষ্ক ফুসফুস এগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করে অর্থাৎ তোমার দেহের লম্ব অক্ষ বরাবর অবস্থান করে কমনীয় এবং নমনীয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদিগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করে যে 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 তোমার কঙ্কালগুলো সেগুলোকে বলা হয় অক্ষীয় কঙ্কাল তাহলে তোমাদের যে কালারফুল অংশটি অর্থাৎ হাইলাইট করা অংশটি অক্ষীয় কঙ্কাল বোঝানো হয়েছে এবং হাত পা যে আদার অংশগুলো রয়েছে সাদা অংশের সেগুলো তোমার উপাঙ্গীয় কঙ্কাল তো এটা তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে করটি মেরুদণ্ড এবং বক্ষ পিঞ্জর করটি অর্থাৎ তোমার স্কাল ইংলিশে বলা হয় উনত্রিশটি অস্থি নিয়ে গঠিত মেরুদণ্ড তেত্রিশটি তোমরা সবাই জানো মেরুদণ্ডের বাংলা তোমার কষে রুকা কষে রুকা তেত্রিশটি অস্থি নিয়ে গঠিত এবং সেটা পরিণত অবস্থায় সাবদৃষ্টিতে পরিণত হয় কিভাবে হয় দেখবা সমস্যা নাই তো এরপরে আসো বক্ষ পিঞ্জর বুকের কাঠি এই বুকের কাঠির মধ্যেই তোমার বুকের যে খাঁচা খাঁচার মধ্যে তোমার হার্ট লাংস এগুলো অবস্থান করে অর্থাৎ তোমার হৃৎপিণ্ড ফুসফুস অবস্থান করে সেটা পঁচিশটি অস্থি নিয়ে গঠিত তো তোমাদের মেইনলি আজকে যে পড়াটা পড়াবো করটি উনত্রিশটি অস্থি টোটালি মুখস্থ করাই নেব এই করটি আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে করটিকা মুখমণ্ডলীয় অস্থি কানের অস্থি এবং হাইওয়েড অস্থি এই চারটি অস্থি তোমাদের এই চার ধরনের অস্থি নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব এবং যে টোটাল উনত্রিশটি অস্থি রয়েছে এতে সবগুলো তোমাদের আল্লাহর মতে মস্ত করে ফেলব তো করটিকা এটা আটটি অস্থি নিয়ে গঠিত মুখমণ্ডলীয় চোদ্দটি কর্ণাস্থি ছয়টি এবং হাইওয়েড একটি কান মূলত এক পাশে তিনটি থাকে অপর পাশে তিনটি এই তিন তিন করে ছয়টি অস্থি নিয়ে গঠিত তোমাদের একটু আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে মধ্যকর্ণের মধ্যে তিনটা অস্থি থাকে ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস মিস দিয়ে মনে রেখেছিলাম তো সেই ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস এক পাশে থাকে তিনটি অপর পাশে থাকে তিনটি এই মিলে হয়ে তোমার হয়েছে ছয়টি আর হাইওয়েড হাইওয়েড নামে একটি অস্থি থাকে তাহলে টোটাল আট চোদ্দ ছয় এক হয়ে গেল কত উনত্রিশটি এই উনত্রিশটি অস্থি নিয়ে তোমার করটি বাইশ গাল গলিত হয় তো ভাই আপনারা সেই করটির উনত্রিশটি অস্থির মধ্যে করটিকা আটটি অস্থি নিয়ে গঠিত সেটা তোমাদের মগস্ত করাই ফেলবো আজকে দেখো করটিকা কি জিনিস করটির যে অংশ মস্তিষ্ককে আবৃত করে রাখে সেই অংশটাকে বলা হয় তোমার করটিকা একে আরও দুইটা নামে অভিহিত করা হয়েছে ক্রেনিয়াম অথবা ক্যালভেরিয়াম অর্থাৎ যদি তোমার নৈবিত্তিক আসে যে মস্তিষ্ককে আবৃত করে রাখে কে ক্রেনিয়ামও বলা যাবে সেটাকে ক্যালভেরিয়ামও বলা যাবে আবার করটিকাও বলা যাবে তো ছয় ধরনের বা আটটি সুগঠিত চাপা ও শক্ত অস্থি নিয়ে তোমার এই করটিকা গঠিত ছয় ধরন কিন্তু সংখ্যাটা আটটি প্রশ্ন আসতেই পারে কেন তো দেখো কিছু জোর থাকে এবং কিছু বিজোর থাকে সেজন্য সংখ্যাটা ছয় ধরনের বা মোট সংখ্যা আটটি কিভাবে মনে রাখবা দেখো প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে একটি ছন্দ ফসফেট এফ ও এস পিই টি ফসফেট এফ ফর ফ্রন্টাল ও ফর অক্সিপিটাল এস ফর স্পেনয়েড টি ফর প্যারেটাল ই ফর ইথময়েড টি ফর টেম্পোরাল আবার বলতেছি ফসফেট এফ ও এস পিই টি ফসফেট ফ্রন্টাল অক্সিপিটাল স্পেনয়েড প্যারেটাল ইথময়েড টেম্পোরাল তো আরেকটা লাইন মনে রাখবা সন্দেহ নাই টুম্পার পাজর 
অর্থাৎ টুম্পা গাড়ো ধরো যে বান্ধবী তার পা জোর অবশ্যই জোরই হবে তো টুম্পার পা জোর দিয়ে তুমি বুঝবা কি টুম্পা দিয়ে টেম্পোরাল আর পা দিয়ে প্যারাইটাল অর্থাৎ টেম্পোরাল এবং প্যারাইটাল করটিকার জোর অস্থি বাদ বাকি হলো সিঙ্গেল তথা বিজোর অস্থি এমসিকেও আসবে তোমাদের ভার্সিটি মেডিকেল এসিসিতে আসবে যে করটিকার কোন অস্থিটি জোর অস্থি তখন তোমার যদি জানা থাকে টুম্পার পা জোর অর্থাৎ টেম্পোরাল এবং প্যারাইটাল জোর তাহলে বাদ বাকি সবগুলোই সিঙ্গেল তথা বিজোর দেখো ফ্রন্টাল একটি অক্সিবিটাল একটি স্পেনয়েড একটি ইথময়েড একটি কিন্তু প্যারাইটাল দুইটি টেম্পোরাল দুইটি অর্থাৎ টুম্পার পা জোর এই দুটাই তোমার জোর অস্থি বাদ বাকিগুলো সিঙ্গেল একটি একটি করে অস্থি তো আসো এবার এগুলো কোনটার আকার কেমন দেখতে কিভাবে তুমি বুঝবা কোনটি কোন অস্থি তো যদিও তোমাদের রাজশাহীতে যখন পড়াবো তখন তোমাদের হাত হাতে তোমার এই অস্থিগুলো হাড় হাড্ডিগুলো তোমার হাতে দিয়ে দিব তখন ফ্রন্টাল যখন তুমি হাতে নিবা তখন বুঝতেই পারবা এর আকারটা কেমন তো তারপর এখন মুখস্থ করে রাখাই ভালো একটু দেখো ফ্রন্টাল তোমার একদম কপাল নির্মাণকারী মানে যে কপালের সামনে যে অংশটা ফ্রন্টাল এই কপাল নির্মাণকারী বড় ঝিনুকের মতো একদম ক্লিয়ারলি তোমরা বুঝতেই পারবা হাড়টা দেখলে তো জাস্ট মনে রাখো ফ্রন্টাল অস্থিটি কপাল নির্মাণকারী ঝিনুকের মতো অক্সিবিটাল কেমন খোলসের মতো স্ফেনয়েড কেমন ডানার মতো দেখো স্ফেনয়েড ফ্যান এখানে ফ্যান কথাটা আসতেছে ফ্যানয়েড তো ফ্যান মানে কি ফ্যানের পাখা থাকে ডানা থাকে তাহলে স্ফেনয়েড ডানার মতো বা পাখার মতো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্যারাইটাল চার কোনা এবং টেম্পোরালটা চার অংশে দুইটা দুই ধরনের প্যারাইটাল চার কোনা এবং টেম্পোরাল চার অংশে এবং মাঝখানে রয়েছে ইথময়েড সেটা তোমার সিদ্রাল প্লেটের মতো তো এই আঁকার আকৃতি তোমাদের টেনশন করতে হবে না যখন তোমরা মেইন ক্লাসে তোমাদের হার হাড্ডিগুলো হাতে দিব সহজে বুঝতে পারবা কোনটার আকার কেমন এবং কোনটা কয় অংশে বিভক্ত চোখে দেখে বলে ফেলতে পারবো মুখস্থ করতে হবে না তো দেখো এই অস্থিগুলো তো আলাদা আলাদা অংশে ভাগ করা যাবে মাথার কুলিকে তুমি ফাটাতে পারবা ভাঙতে পারবা তো একটা সবগুলো একটার সাথে একটা সন্ধির মাধ্যমে আমাদের মাথার কুলি গঠন করছে তো সন্ধিকে বলা হয়েছে তোমার সুচার নামক সন্ধি সুচার নামক সন্ধি সুচার কেন বলা হয়েছে এই যে সন্ধি হলো এই হাড়ের উপরের অংশে তোমার একদম করতের দাঁতের মতো অর্থাৎ চিরুনির দাঁতের মতো ছোট ছোট খাঁচকাটা খাঁচকাটা অংশ থাকে এই খাঁচকাটা খাঁচকাটা অংশগুলো একে অপরের সাথে অ্যাটাচ হয়ে তোমার পুরোপুরি বন্ডিংটা গঠন করে মাথাটা মস্তকটা গঠন করেছে মস্তকের করটি গঠন করেছে তো এই কারণে বলা হয়েছে অস্থি সন্ধিগুলো খাঁচ কাটা কিনারা যুক্ত এবং এ কপরের সাথে সুচার নামক সন্ধির মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত যেটা দেখতে করতের দাঁতের মতো তো করটিকার কাজ কি হতে পারে খুবই সহজ মস্তিষ্ককে আবৃত করে রাখে এবং এর সুরক্ষা প্রদান করে তো ভাইয়া পোড়া এবার আমি তোমাদেরকে করটিকার আটটি অস্থি কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করব যাতে তোমাদের এদের আকার আকৃতি বলো এবং এদের অবস্থান সহজে মনে রাখতে পারো তো চলো আগে বলে নেই করটিকার আটটি অস্থি টোটাল বা ধরন ছিল ছয় ধরনের কারণ দুটা ছিল জোর অস্থি মনে রাখার জন্য বলেছিলাম টুম্পার পা জোর অর্থাৎ টেম্পোরাল এবং প্যারাডাল এই দুটো ছিল জোর অস্থি তো দেখো সবগুলো তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবা কেন জোর এবং কেন বেজোর দেখো তাহলে শুরু করা যাক দেখো ফসপেট বলেছিলাম দিয়ে ফসপেট দিয়ে মনে রাখার জন্য বলেছিলাম করটিকার অস্থিগুলো তো প্রথমেই ফ্রন্টাল দেখো রেড কালারের যে অংশটি দিস কল ফ্রন্টাল যেটা স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে আমার আসতেছে দিস কল ফ্রন্টাল ডিটেলস দেখতে চাইলে দেখে দেখে নাও দিস কল ফ্রন্টাল তোমার কপালের সামনে যে অংশটি কপাল নির্মাণকারী অনেকটা ঝিনুক বা শামুকের উত্তল অংশটির মতো এ কারণে একে ঝিনুকের মতো বলা হয়ে থাকে এবং এর নিচের দিকে চোখের দুটা কোটর থাকে দেখো তাহলে এর আকৃতি ঝিনুকের মতো কপাল নির্মাণকারী অংশ মানুষের কপাল নির্মাণকারী যে অংশ যে অস্থিটি সেটাই তোমার ফ্রন্টাল অস্থি এরপরে আসো মাথার দুই পাশে অবস্থিত প্যারাইটাল বনস দিস কল প্যারাইটাল বনস যেটা ফেড হয়ে যাচ্ছে এর পাশে একটি রয়েছে প্যারাইটাল বনস দেখো দিস কল প্যারাইটাল বনস এরপরে তোমাদের দেখাই টেম্পোরাল বংশ এটাও জোর অস্থি 
देखो डिटेल्स देखते चाहले जे तुम्हारे इटर आकार बोले चिलाम चाट्टी ऑंशी भी होता देखो चाट्टी कलर तुमने देखते बाबा टेम्पोरल बम्स है अतः चाट्टी अलग अलग ऑंश रहे थे अब टेम्पोरल बम्स हो सके दुपाशे रहे थे ये पास एक टी टेम्पोरल देखो ये पास एक टी टेम्पोरल्स उन रूप भावे ये पास एक टी टेम्पोरल रहे थे টেম্পোরাল রয়েছে এরপরে আসো মাথার পিছনের দিকে অবস্থিত একটি অস্থি যেটাকে তোমার অক্সিপিটাল বলা হয় এই যে যে অংশে ফেড হয়ে যাচ্ছে দিস ইজ কলড অক্সিপিটাল ডিটেইলস দেখতে চাইলে দেখো কোলোসের আকৃতির মতো কোলোস আকৃতির দিস ইজ কলড অক্সিপিটাল বন্স এবং এর মধ্যখানে একটি দেখো অনেক বড় ছিদ্র রয়েছে এই सिद्रो दिए तुम्हार, हमारे स्नायु रोज़ जोलो, स्पाइनल कॉर्ड बोलो, मोस्टिशो थे के नीचे फेर दिए धाबित हो गई। इर पड़े कुबी गुरुत्वाकर्षण एक टिबोंस, ज़्यादा कर डानार मोतो, जो दियो बाहर थे के मैं बुझते वार बना, भीतरे शेप देख ले बुझते वार बा, देखो जी आँख छोटे फेड हो जाते हैं, शेड आ बादुरे डानर मोतो ये बॉम्स ची तुम्हार स्पेनोइड बॉम्स इस कॉल्ड स्पेनोइड बॉम्स स्पेनोइड फैन एक्टिव फैन मने फैन एंड डाना था कि ये भावे तो हमारे मनोरंजन तो बोले चिला तो हमारे टी बॉम्स रहे थे इथमोइड बॉम्स जिता हितूरे दिखे था कि और तो टा तो हमारे टोटल आठ टी उस्ती बाद धारण चिलो छोए धारणे तो ये बार भया पूरा मुख्य मनोलिये जो चौदह टी उस्ती आठ धारण चिलो आठ धारणे शेकुले एक तो मादे देखने तीसरा कोडी तो बोले चिलाम जो मुख्य मनोलिये मैक्सिमा मुस्ती बोलोई तो मार चिलो जोर उस्ती शुद्ध हो दूसरा उस्ती चिलो बेजोर बेजोर এই দুটো ছিল বিজোর অস্থি তো প্রথমেই আসি ম্যান্ডিবল নিয়ে ম্যান্ডিবল কে বলা হয়েছিল নিচের জোয়াল অর্থাৎ দেখো যে অংশটা ফেড হয়ে যাচ্ছে দিস ইজ কলড ম্যান্ডিবল এটা ম্যান্ডিবল ডিটেইলসে দেখো দিস ইজ কলড ম্যান্ডিবল দেখো নিচের জোয়াল বলা হচ্ছে কেন নিচের দাঁতগুলো এর উপরে প্রতিত অবস্থায় থাকে তো এরপরে আসো ঊর্ধ্ব জোয়াল बा मैक्सिला देखो जो ऑन शूटी फेड होते हैं शे ऑन शूटी होते हैं तुम्हारे मैक्सिला जोड़ाई जोड़ाई थाके ए पास एक ही थाके ए ओ पास एक ही थाके दिस पॉल मैक्सिला ये तो क्या बोला है उठो चौल क्या ना उठो चौल कारण ऊपरे शरे दांत बोलो ऊपरे पार्टी दांत बोलो ये ते पोथी तो आवश्� आशो जाइगोमेट्रिक बॉन्स देखो जाइगोमेट्रिक बॉन्स टा फेड हुए जो ऑन शूटर जाते हैं वो कौन-कौन लेज़ ऑन शूटी शिटा जाइगोमेट्रिक डिटेल्स से दूर देखते जाओ दिस पॉल्ड जाइगोमेट्रिक बॉन्स जाइगोमेट्रिक बॉन्स जाइगोमेट्रिक बॉन्स इर पड़े आरो छोटे-छोटे अनेक बॉन्स रहे थे वो सी रहे थे मुख्य मंडल ते देखो नाजल बॉन्स नामे ना केर नोस थे के नाजल बॉन्स आज चे दुई चा देखो फेड हुए जाते हैं जो ऑन शूटा दिस इस पॉल्ट नाजल बॉन्स आप अब देखो आज तो से दिस पॉल्ट नाजल बॉन्स डिटेल्स देखते चले देखो इटा नाजल बॉन्स इर पड़े आरो हुए थे इनफ्री और नाजल कॉम का नामे एक टी बॉन्स रहे थे देखो ना के नीचे एक अपने बोला हुआ है सी इनफ्रियर नाजल कॉम का इनफ्रियर हमारे नीचे डिटेल देख के चाहिए ये जो छोटे एक टिबॉन्स ये तो तुम्हारे इनफ्रियर नाजल कॉम का नाम ही पढ़ी चितो ये पूरे आरो छोटो छोटो भीतुरे दिखे रहे थे आरो किस्म बॉन्स लैक्रिमल नाम ही रहे थे किस्म बॉन्स जो फिर कॉर्नर 
ল্যাক্রিমাল নামে বন্স রয়েছে দেখো যে অংশটি ফেড হয়ে যাচ্ছে দিস কল্ড ল্যাক্রিমাল বন্স ডিটেলস দেখতে চাইলে এই যে ল্যাক্রিমাল বন্স এই ছিল তোমাদের মোটামুটি মুখমণ্ডলীয় চোদ্দটি অস্থির গঠন এবং এদের অবস্থান আশা করছি কিছুটা হলেও তোমরা ধারণা পেয়েছ চিত্রটির দেখে চলো বোর্ডে এবার ডিটেলসে পড়া যাক তো করোটির উনত্রিশের মধ্যে মুখমণ্ডলীয় অস্থি টোটাল চোদ্দটি তোমরা দেখেছ এই মুখমণ্ডলীয় অস্থিগুলোকে বলা হয় ফেসিয়াল বন ফেস থেকে ফেসিয়াল বন তো এটার আট ধরনের বা টোটাল সংখ্যা চোদ্দটি আগেরটাতে যেমন ছিল করোটিকাতে ছয় ধরনের টোটাল সংখ্যা আটটি এটাতে আট ধরনের বা টোটাল সংখ্যা চোদ্দটি তো অস্থিগুলো একটা লাইন দিয়ে মনে রাখবা কবিতার মতো লাইনটা এরকম মামার জানালাই ভোমার পাই মামার জানালাই ভোমার পাই মা দিয়ে ম্যাগজিলা সেটা উর্ধ্ব চোয়াল উপরের চোয়াল উপরের দাঁতের যে অংশটা সেটা ম্যাগজিলা মার দিয়ে ম্যান্ডেবল নিচের চোয়াল কানের থেকে শুরু করে দাঁতের নিচে দাঁতগুলো যার উপরে স্থাপিত সেটাকে বলা হয় ম্যান্ডিবল নিম্ন চোয়াল জাইগোমেটিক নাজাল ল্যাক্রিমাল ভোমার প্যালেটিন এবং ইনফ্রিয়ন নেজাল কঙ্কা তাহলে তোমার দেখো টোটাল কয়টা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে টোটাল বন ধরন হচ্ছে আট ধরনের বাট সংখ্যা চোদ্দটি কিভাবে দেখো আগেরটাতে যেমন ছিল তোমার টুম্পার পা জোর অর্থাৎ টেম্পোরাল এবং প্যারেটাল জোর অস্থি বাদ বাকি সিঙ্গেল বিজোর অস্থি ছিল এখানে তেমনি ভাবে ভূমি বিজোর অর্থাৎ ভোমার এবং ম্যান্ডিবল ভোমার এবং ম্যান্ডিবল বিজোর অস্থি বাদ বাকি হলো জোর অস্থি অর্থাৎ তোমার এ পাশে একটা যেটা থাকবে গালের এ পাশেও সেম ভাবে একটা থাকবে অর্থাৎ তোমার এগুলো ধরন একই ধরনের অর্থাৎ ধরন একই বাট সংখ্যা দুইটা এই কারণে তোমার আট ধরন বা টোটাল সংখ্যা চোদ্দটি তো আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে নৈবিতিক আসে যে আমাদের টোটাল করোটির যে উনত্রিশটি অস্থি রয়েছে তার মধ্যে শুধু একটা মাত্র অস্থি নরন কম মানে নড়াচড়া করতে পারে সেটা তোমার নিচের চোয়াল মানে ম্যান্ডিবল ইউ আকৃতির যেটা গঠন অর্থাৎ তোমার ম্যান্ডিবল ইউ আকৃতির গঠন সেটা করোটির উনত্রিশটি অস্থির মধ্যে একমাত্র নরন কম অস্থি আচ্ছা তো মুখমণ্ডলীয় অস্থিগুলো সবগুলো সজ্জিত হয়ে আমাদের চোখ কান নাক মুখ ভবরগুলো সৃষ্টি করে তো আরেকবার বলে রাখি দেখো মামার জানালায় ভ্রমর পাই এই লাইনটা দিয়ে তোমরা মুখমণ্ডলে অস্থির চোদ্দটি মনে রাখবা ম্যাগজিলা দুইটি ম্যান্ডিবল একটি জাইগোমেটিক দুইটি নাজাল দুইটি ল্যাক্রিমাল দুইটি ভোমার একটি প্যালাটিন দুইটি ইনফ্রেনাজাল কঙ্কা দুইটি টোটাল যোগ করলে চোদ্দটি কিন্তু ধরন দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ধরন আটটি সংখ্যা টোটাল চোদ্দটি এবার আসো কানের অস্থি এই যে মুখমণ্ডলের মধ্যেই আমাদের কানের অংশ থাকে এই কানের অস্থি মধ্যবর্ণেতে মূলত থাকে তোমরা আগে জানছো কানের অস্থি এম আই এস দিয়ে মনে রাখতে বলছিলাম ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেটিস মধ্যবর্ণে তিনটা অস্থি থাকে কানে ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেটিস এক পাশে তিনটা অপর পাশে তিনটা অর্থাৎ তোমার ম্যালিয়াস এক পাশে একটা এ পাশে একটা দুইটা ইনকাস এ পাশে একটা এ পাশে একটা দুইটা স্টেপিস এ পাশে একটা এ পাশে একটা দুইটা টোটাল ছয়টা অস্থি কানের অস্থি টোটাল ছয়টা এ পাশে তিনটা এ পাশে তিনটা দুই পাশে তিন তিন করে ছয়টা অস্থি নিয়ে কর্নের অস্থি গঠিত ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস মিস দিয়ে মনে রাখবা শেষ একটা অস্থি করোটির যে শেষ অস্থি সেটা তোমার হাইব্রেড অস্থি একে লিঙ্গুয়াল অস্থি বা টাং এর টাংবন বলা হয় লিঙ্গুয়াল অস্থি বা টাংবন বলা হয় এই কারণে যে এটার অবস্থানটা কিছুটা জিহার নিচের অংশে মানে ঘাড়ের এই অংশটাতে গলার এই অংশটাতে তার অবস্থান এই কারণে একে লিঙ্গুয়াল বা টাং এর অস্থি বা টাংবন বলা হয় আচ্ছা টোটাল তাহলে করোটিকার আটটি অস্থি মুখমণ্ডলীয় চোদ্দটি অস্থি কর্ণাস্থি মানে কানের অস্থি ছয়টি আর হাইওয়েট অস্থি একটি তাহলে যোগ করলে কত হয় উনত্রিশটি এই টোটাল উনত্রিশটি অস্থি নিয়ে তোমার করটির অস্থি গঠিত নামগুলো যদিও অনেক কঠিন বাট বারবার বারবার সন্দর টেকনিকের মাধ্যমে পড়লে তোমাদের অনেকটা সহজ হবে কারণ এই নামগুলো তোমরা আগে কখনো জানো 
কাজে বারবার বারবার করে তোমার বলতে হবে এবং তাহলে তোমরা নামগুলো মাথার মধ্যে চলে আসবে তো আজকে এই পর্যন্তই তো বুঝতে পারতেছ ভাই আপুরা করোনা পরিস্থিতির মধ্যে তোমাদের টুকটাক জন্য পড়াশোনা হয় এই কারণে ভিডিও গুলো করা যদিও ততটা ভিডিওর কোয়ালিটি ভালো আসতেছে না তো কোনো যদি প্রবলেম থেকে থাকে ভিডিওতে ফোন করে অথবা কমেন্টে জানাবা আর সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে করে নিও বন্ধুদের মাঝে শেয়ারও করতে পারো সবাই একটু উপকৃত হোক তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো ইনশাল্লাহ দেখা হবে